ఫిజికల్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ టెక్నికల్ కాలేజెస్ అండ్ జూనియర్ కాలేజెస్ కి సంబంధించి మనకిచ్చిన సిలబస్ యూనిట్ టూ లో ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ కి సంబంధించి చిన్న చిన్న టాపిక్స్ మనకి ఫిఫ్టీ ప్లస్ సబ్ టాపిక్స్ మనకు ఉన్నాయి వీటన్నింటికి సంబంధించి ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ కి సంబంధించి టర్మ్స్ కొంచెం కఠినంగా హార్డ్ గా ఉంటాయి ఆ మెయిన్ టర్మ్స్ ను పట్టుకొని మనం ఎగ్జామ్ లో ఎగ్జామ్ ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఉన్నది ఉన్నట్టు కంటస్థ పెట్టడం అనేది ఈ ఇంత పెద్ద సిలబస్ కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అప్లికబుల్ కాదు మరి ఏం చెయ్యాలి అని అంటే పూర్తిగా ఇంగ్లీష్ రానవసరం లేదు మినిమం మినిమం మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు అది ఏంటది టర్మ్స్ కాంబినేషన్ అని అంటాం టర్మ్స్ కాంబినేషన్ రెండు టర్మ్స్ ఉంటాయి రెండు ప్రధానమైనటువంటి పదాలు ఉంటాయి ఆ రెండు పదాలతోనే మొత్తం కథ అంతా నడుస్తుంది అందులో ఆ రెండు టర్మ్స్ లో ఒక పదము క్వశ్చన్ లో ఉంటే ఇంకొక పదము ఆన్సర్ లో ఎక్కడుందో వెతుక్కోవడమే అంటే ఏంటి మొత్తం సిలబస్ కు సంబంధించి టర్మ్స్ కాంబినేషన్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా రెండు రెండు పదాలని అంటే ఈ రెండు ఈ రెండు పదాలు ఒక పేరు ఒక జంట అని మనం గుర్తించగలిగితే ఒక 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 ఆ జంటలో ఒక పదము క్వశ్చన్ లో ఉంటే ఇంకొక పదం ఆన్సర్ లో ఉంటుంది అంతేగాని దీనికి మొత్తం ఇంగ్లీష్ రానవసరం అవసరం లేదు మనం ఆ రెండు టర్మ్స్ ని గట్టిగా పట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎన్ని వేల బిట్లైనా సరే ఇలా టూ టర్మ్స్ కాంబినేషన్ లో మనం చదవగలుగుతాం ఇప్పుడు సిలబస్ ప్రకారం చూద్దాము ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మనకు తెలుసు ద బాడీ మూమెంట్స్ ఫిజియాలజీ అంటే సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఒక జీవి బ్రతకడానికి తన తన శరీరం ఏ ఏ పనులు చేస్తుందో దాన్ని ఫిజియాలజీ అన్నాము తెలుగులో శరీర ధర్మ శాస్త్రము ఫిజియాలజీ అంటే హౌ ఏ బాడీ వర్క్స్ టు సస్టైన్ ఇట్స్ లైఫ్ తన తన ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవడం కోసం ఒక శరీరము ఏ ఏ పనులు చేస్తుంది గుండె తన పని తాను చేస్తుంది లంగ్స్ తన పని తాను చేస్తుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది డైజెషన్ జరుగుతుంది అలానే బోన్స్ మజిల్స్ అవి మూమెంట్స్ లో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి ఇలా ప్రతిదీ కూడా బాడీలో ఉండే డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ తన లైవ్ ఆ జీవి ఆర్గానిజం జీవి యొక్క ప్రాణాన్ని నిలపడం కోసం వాటి వాటి విధులను చేస్తుంది ఆ విధుల కోసం విధుల కోసం మాట్లాడమే ఫిజియాలజీ ఫిజియాలజీ ఈస్ హౌ ఏ బాడీ వర్క్స్ టు మెయింటైన్ ఇట్స్ లైఫ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఏ బాడీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే శరీరం ఏ విధంగా పని చేస్తుంది అని తెలియజేసే శాస్త్రమే ఫిజియాలజీ అడుగుతారు డెఫినెట్ గా ఫిజియాలజీ అనేది హౌ ఏ బాడీ వర్క్స్ ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసింది హౌ ఏ బాడీ వర్క్స్ ఒక శరీరం ఎలా పని చేస్తుందో తెలియజేసే శాస్త్రం ఏంటి ఫిజియాలజీ మరి ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏమిటి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా ఒక బాడీలో తన పనితీరులో ఎటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి అద్భుతమైన బిట్ ఇక్కడే ఉంది హెడ్డింగ్ నుంచే బిట్ వస్తుంది అనే విషయాన్ని ఎప్పుడూ మనం గమనించాలి హెడ్డింగ్ నుంచే ఫస్ట్ బిట్ వస్తుంది మనం చాలా డీప్ గా చదువుతాం కానీ హెడ్డింగ్ విడిచిపెడతాం కానీ హెడ్డింగ్ లోనే బిట్ ఉంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా శరీరంలో ఫిజియాలజీలో వచ్చే మార్పులు ఏమిటి ఇది ముందు ముందు నేను ఇంకా చెప్తా ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటి హౌ ఏ బాడీ వర్క్స్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఏ బాడీ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఏ బాడీ అది నేర్చుకుంటే చాలు ఇప్పుడు చూద్దాం ఇచ్చిన సిలబస్ ఏంటో చూద్దాం ఈ హెడ్డింగ్ కింద స్కిలిటల్ మజిల్స్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ స్కిలిటల్ మజిల్స్ మజిల్స్ మనకి మూడు రకాలు అందులో స్కిలిటల్ మజిల్ అనేది ఒక రకము అంటే వాడు అడిగేది ఏంటి సిలబస్ లో స్కిలిటల్ మజిల్స్ మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడే మనం పోల్చుకోవాలి మజిల్స్ కోసం చదివినప్పుడు అన్ని మజిల్స్ ని ఒకే ఒకే ఇంపార్టెన్స్ తో చదవకూడదు వాడు స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేసిన పదానికి మనము కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి స్కెలిటల్ మజిల్స్ ని ఇంపార్టెన్స్ తో ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ మనం మజిల్స్ కోసం నేర్చుకోవాలి దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు అనే జడ్జిమెంట్ మనలో ఉండాలి ఎస్ స్కెలిటల్ మజిల్స్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది ప్రధానమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ అంటే ఫిజియాలజీ ఫిజియాలజీ తర్వాత వెంటనే ఉండే హెడ్డింగ్ స్కెలిటల్ మజిల్స్ అంటే దీనికోసం ఎక్కువ లోతుగా తెలుసుకోవాలి ఇప్పటి నుంచి ఒరిజినల్ సిలబస్ స్టార్ట్ అవుతుంది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ ఫిజియాలజీ అంటే ఏమిటి అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఈ డెఫినేషన్ ఇక్కడ కూడా వర్తిస్తుంది ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటి ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటి అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఇన్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ లో ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి ఇది బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఇక్కడ నుంచి ఒరిజినల్ సబ్జెక్ట్ స్టార్
వాటి యొక్క పోగులు పోగులు కట్టలు కట్టలుగా ఏర్పడుతున్నాయి ఆ కట్టలు ఏమన్నాము ఇటువంటివన్నీ కూడా స్థూలంగా చదువుతాం ఆ తర్వాత మైక్రో అంటే సూక్ష్మంగా ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి పరిశోధించండి తెలుసుకోండి అని అంటే సూక్ష్మంగా మజిల్ సెల్ ఉంటుంది దాన్ని మజిల్ ఫైబర్ అన్నాం ఆ మజిల్ ఫైబర్ లోపల ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి యాక్టిన్ అని మయోసిన్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్ని వస్తాయి దానికోసం మాట్లాడదాం అక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్స్ మజిల్ ఫైబర్స్ చాలా ప్రధానమైనది మన స్పోర్ట్స్లో స్పీడ్గా పనిచేసే మజిల్ ఫైబర్స్ ఒకరికి ఉంటాయి స్లోగా పనిచేసే మజిల్ ఫైబర్స్ ఒకరికి ఉంటాయి స్పీడ్గా పనిచేసే మజిల్ ఫైబర్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయో వారు స్పీడ్ ఈవెంట్స్కి పనికి వస్తారు స్లోగా పనిచేసే మజిల్ ఫైబర్స్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎండ్యూరెన్స్ యాక్టివిటీస్కి పనికి వస్తారు ఇది ఎలా ఈ కాన్సెప్ట్ మాట్లాడు టైప్ వన్ మజిల్ ఫైబర్ టైప్ టూ మజిల్ ఫైబర్ అలానే కెమికల్ కంపోజిషన్ లోపల కెమికల్గా కెమికల్ కంపోజిషన్ ఎలా ఉంది ఒక స్కిలిటల్ మజిల్ యొక్క కెమి కెమికల్ కంపోజిషన్ ఎలా ఉంది అలానే మజిల్ కాంట్రాక్షన్ సబ్జెక్ట్ వివరిస్తున్నప్పుడే ఒక బిట్ వచ్చేస్తుంది మనకి మజిల్ కాంట్రాక్షన్ తెలియజేసే సిద్ధాంతం ఏది వాట్ థీరీ టెల్స్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ద ద సిలబస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ ఆన్సర్ ద సిలబస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ ఏ బిట్ ఎక్కువ కంటెంట్స్ ఎక్కువ సెన్ సిలబస్లోనే మనకి ఎప్పుడూ కూడా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం లోపల మనం పాఠమే చెప్పక్కర్లా ఎస్ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థీరీ ఏం చెప్తుంది మజిల్ కాంట్రాక్షన్ కోసం చెప్తుంది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి బిట్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ కోసం తెలియజేసే సిద్ధాంతం ఏది స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థీరీ దానికోసం మాట్లాడమంటున్నాడు తర్వాత మజిల్తో చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా హీట్ ప్రొడక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆన్ మస్క్యులర్ సిస్టమ్ ఇంతవరకు కూడా మస్క్యులర్ సిస్టమ్ కోసం మాట్లాడాడు రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా మస్క్యులర్ సిస్టమ్ మజిల్ మస్క్యులర్ సిస్టంలో వచ్చే మార్పులు మాట్లాడమంటున్నాడు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ నెట్ కానివ్వండి సెట్ కానివ్వండి జేఎల్ డిఎల్ ఈ ఎంపీడీ లెవెల్లో ఎక్సర్సైజ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆన్ మస్క్యులర్ సిస్టమ్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్గా ఏ టెర్మ్స్ పట్టుకోవాలో ఆ టెర్మ్స్ పట్టుకుంటే చాలు వాటి మీద మనం ఎఫెక్ట్ పెడితే చాలు అది పాఠంలో మనం డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది మస్క్యులర్ సిస్టమ్ తర్వాత కార్డియో వ్యాస్క్యులర్ సిస్టమ్ అది ఎలా పనిచేస్తుందో ముందు మాట్లాడమంటున్నాడు అలానే హార్ట్ వాల్వ్స్ ప్రధానంగా నాలుగు వాల్వ్స్ ఉంటాయి నాలుగు గదులే కాదు గుండెలో నాలుగు గదులే కాదు నాలుగు కవాటాలు కూడా ఉంటాయి ఆ నాలుగు కవాటాల పేర్లు ఏ ఏ వేటి మధ్య ఏ ఏ కవాటం ఉంది అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఒత్తిడి చేస్తూ చదవాల్సిన కాన్సెప్ట్ అది అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్లో బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా తిరుగుతుంది సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అండ్ పలిమినరీ సిస్టమ్ ఈ సర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది దేని తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ మాట్లాడమంటున్నాడు కార్డియో వ్యాస్క్యులర్ సిస్టమ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ మాట్లాడుతూ యా కండ యా కండక్షన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ కార్డియాక్ సర్క్యులేషన్ కార్డియాక్ సైకిల్ హార్ట్ రేట్ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ హార్ట్ రేట్ యా యా ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ కార్డియా వ్యాస్కి వ్యాస్కిలర్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఆన్ కార్డియో వ్యాస్కిలర్ సిస్టమ్ రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా చేయడం వలన హృదయంలో వచ్చే మార్పులు ఏమిటి హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా హృదయంలో ఉండే పొరల్లో ఏ పొర బలపడుతుంది ఇటువంటి బిట్లన్నీ కూడా మనం డిస్కషన్ చేస్తాం ఇక్కడ దీని తర్వాత రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కోసం మాట్లాడమంటున్నాడు ఫస్ట్ మస్క్యులర్ 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 సిస్టమ్ దాని తర్వాత సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కార్డియో వ్యాస్క్యులర్ సిస్టమ్ కోసం మాట్లాడాడు తర్వాత రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అలానే డిఫరెంట్ లంగ్ వాల్యూమ్స్ టైడల్ వాల్యూమ్ వైటల్ కెపాసిటీ ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా లంగ్స్లో వచ్చే మార్పులు ఏమిటి అని మాట్లాడమంటున్నాడు ఇంతవరకు కూడా మనకి ఒక రకమైనటువంటి సబ్జెక్టు ఇక్కడ నుంచి మెటబాలిజం ఎనర్జీ ఎలా తయారవుతుంది ఎనర్జీ ఎన్ని రకాలుగా తయారవుతుంది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఏటీపీ ఎలా తయారవుతుంది అనేది మాట్లాడమంటున్నాడు దాని తర్వాత డిఫరెంట్ ఎర్గోజినిక్ ఎయిడ్స్ క్రీడలని క్రీడలో క్రీడల్లో పెర్ఫార్మెన్స్ అభివృద్ధి చెందడానికి క్రీడాకారులు పాటిస్తున్నటువంటి విధానాలు ఇందులో రెండు విధానాలు ఉన్నాయి మంచి విధానాలు దొంగ విధానాలు ఎర్గోజినిక్ ఎయిడ్స్లో రెండు విధానాలు ఉన్నాయి ఒకటి మంచి విధానాలు అంటే స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ క్రీడా శిక్షణ తీసుకుని పెర్ఫార్మెన్స్ని పెంచుకోవడం ఇంకొకటి డ్రగ్స్ వాడి పెర్ఫార్మెన్స్ని పెంచుకోవడం ఈ రెండు ఎందులోకి వస్తాయి ఎర్గోజినిక్ ఎయిడ
metabolism ante how energy produced catabolism and anabolism there are two types of metabolism catabolism undi anabolism undi veet kosam maatladadam deena tarvata ergogenic aids maatladam ante ila mood three chapters ga mundu vibhajinchukunnam concepts ippudu manam chuddam syllabus paranga anatomy vaadu adagala aina sare chadavali enduku options lo deeni padala kuda untayi kabatti anatomy ante study of form of body oka shariram ela form avutundi enni emukulato enni muscles tho enni ఎలిమెంట్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఎలా పని చేస్తుందో అడగల ఎనాటమి అంటే ఫార్మింగ్ అలానే ఏ ఆకారంలో ఉంది ఏ నిర్మాణంలో ఉంది అంటే ఫార్మ్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది బాడీ స్టడీ ఆఫ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది బాడీ షేప్ ఆఫ్ ది బాడీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈస్ కాల్డ్ ఎనాటమి ఎనాటమి అంటే శరీరం ఏ విధంగా నిర్మాణం అయ్యి ఉందో తెలియజేసే శాస్త్రాన్నే ఎనాటమి అన్నాము ఇది మనకు సిలబస్ లో ఇవ్వాల కానీ ఫామ్ ఆఫ్ ది బాడీ షేప్ ఆఫ్ ది బాడీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది బాడీ అనాటమీని తెలియజేస్తుందని మనం తెలుసుకుంటే ఆప్షన్స్ లో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతాం ఎస్ ఇప్పుడు ఫిజియాలజీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ పడింది చూసారా ఇక్కడ మనం ఇది పట్టుకుంటే చాలు ఇప్పుడు అది వింటే చాలు ఇది పట్టుకుంటే చాలు ఫిజియాలజీ ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటి సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇది పట్టుకుంటే సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఒక జీవి తన జీ జీవాన్ని తన ప్రాణాన్ని ఎలా కాపాడుకుంటుంది అని తెలియజేసే శాస్త్రమే ఫిజియాలజీ సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ ఒక్క పదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో టర్మ్స్ కాంబినేషన్ అని నేను చెప్పాను కదా సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అని కనిపించగానే కింద నా ఆప్షన్స్లో ఎనాటమీ ఉంది ఫిజియాలజీ ఉంది కిన్సియాలజీ ఉంది సమ్ అదర్ ఆప్షన్ ఇంకే బయాలజీ ఉంది నో బయాలజీ ఇవ్వకూడదు బయాలజీ ఈజ్ ఫిజియాలజీ ఈజ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ చూసారా మళ్ళీ ఆప్షన్స్లో చాలా తెలివిగా ఉంటుంది ఎలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్ ఇస్తే ఏ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటావు మనకి ఇంగ్లీష్ రావాలా అవసరంలా ఫిజియాలజీ అన్నా సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నా ఒక్కటే అనే ఆ టర్మ్స్ కాంబినేషన్ తెలిస్తే క్వశ్చన్లో సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ కనిపిస్తే ఆన్సర్లో ఫిజియాలజీ అనే ఆప్షన్ మనం వెతుక్కోవాలి ఇది టర్మ్స్ కాంబినేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇలా మనం ప్రతి దానికి ప్రతి క్వశ్చన్కి ఇటువంటి టర్మ్స్ కాంబినేషన్ కూడుకున్నటువంటి కాంబినేషన్ ఉంది వాటిని పట్టుకుని వెళ్తే చాలు ఇంగ్లీష్ రాని అవసరం లేదు నిజానికి నాకు కూడా ఇంగ్లీష్ రాదు అయినా సరే నేను ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ని ఫేస్ చేశాను కేవలం ఇదే ప్రిన్సిపల్ మీద మీరు కూడా చేయగలుగుతారు ఎస్ ఇప్పుడు ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటో చూద్దాం స్టడీ ఆఫ్ స్టడీ ఆఫ్ ది మెకానికల్ ఫిజికల్ బయో కెమికల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఫిజియాలజీ అంటే ఇంకొక పదం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటి ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ అనే పదం పట్టుకోండి ఈ రెండు మళ్ళీ కాంబినేషన్ ఫిజియాలజీ అంటే సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చదివాము మళ్ళీ ఫిజియాలజీ అంటే ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ అని చదివాం ఏ ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది ఫిజికల్ ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది బయో కెమికల్ ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది మెకానికల్ ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది అవి మనకు అవసరం ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ అనే పదాన్ని మనం పట్టుకోండి ఫిజియాలజీ క్వశ్చన్ చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంటుంది అందులో మెయిన్ టర్మ్ ఏం కనిపిస్తుంది మనకి ఫంక్షన్ ఆఫ్ బాడీ అని కనిపిస్తుంది ఫంక్షన్ ఆఫ్ బాడీ అనగానే వీడు మనకి ఏమడుగుతున్నట్టు లెక్క ఫిజియాలజీ అనే పదాన్ని వెతుక్కోమన్నాడని అర్థం అంతే కదా కాబట్టి కాంబినేషన్లో మనకి ఇంగ్లీష్ రావాలా రాని అవసరం అవసరం లేదు ఎస్ ఇప్పుడు ఫిజియాలజీ యొక్క డెఫినేషన్ నేర్చుకుందాం పై చెప్పింది కూడా డెఫినేషనే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఈజ్ స్టడీ ఆఫ్ బాడీస్ రెస్పాన్స్ బాడీస్ రెస్పాన్స్ టు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మీరు గమనించండి ఇంతవరకు మనం చెప్పింది ఫిజియాలజీ తాలూకా డెఫినేషన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నది ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అంటే ఏమిటి ఇక్కడ వివరిస్తా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా శరీరంలో వచ్చే మార్పులు ఫిజియాలజీ అంటే శరీరంలో శరీరంలో వివిధ ఆర్గాన్స్ చేసే పనితీరే కదా ఆ పనితీరు ఎలా మారుతుంది ఎక్సైజ్ వలన అదే ఎక్సైజ్ ఫిజియాలజీ అయితే డెఫినేషన్ ఎలా అడుగుతాడు బాడీస్ రెస్పాన్స్ అనే పదం పట్టుకోండి అయిపోయింది బాడీస్ రెస్పాన్సెస్ అనే పదం పట్టుకోండి అయిపోయింది బాడీస్ రెస్పాన్సెస్ అంటే ఏమిటి ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అనే పదానికి ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అనగానే దీని కాంబినేషన్ టర్మ్ ఏంటి బాడీస్ రెస్పాన్స్ బాడీస్ రెస్పాన్స్ బాడీస్ రెస్పాన్సెస్ ఎస్ శరీరం యొక్క 
ప్రతి చర్యలు దేనికి ప్రతి చర్యలు ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ మనం రోజు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయడం ద్వారా మన బాడీ ఎలా ప్రతిస్పందిస్తుందో తెలియజేసే శాస్త్రాన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అన్నాం ఇంగ్లీష్లో ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అన్న బాడీస్ రెస్పాన్సెస్ అన్న ఒక్కటే ఇప్పుడు చూడండి వాడు ఏదో మొత్తం డెఫినేషన్ చదవాలా అవసరంలా బాడీస్ రెస్పాన్సెస్ అనే పదం లేకుండా ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ డెఫినేషన్ ఇవ్వడం కష్టం బాడీస్ రెస్పాన్సెస్ అనే పదం కనిపించగానే వీడు ఏ డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాడు ఎనాటమీ డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాడా ఫిజియాలజీ డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాడా ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాడా కిన్సియాలజీ డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాడా బాడీస్ రెస్పాన్సెస్ అనగానే ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ కోసం అడుగుతున్నాడని గుర్తించగలగాలి ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కాకపోతే ఇలా పెరుగుతున్న కొద్దీ కష్టం అనిపిస్తుంది అలా కష్టం అనిపించకపోతే అందరూ సక్సెస్ అవుతారు కదా కాబట్టి ఈ కష్టాన్ని మనం తీసుకోగలిగితే ప్రాక్టీస్ రూపంలో రోజు చెయ్యగలిగితే ఇక్కడ కష్టమే తప్ప తెలివితేటలతో పని లేదు ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అన్న బాడీస్ రెస్పాన్సెస్ అన్న ఒకటే అని మనకు తెలిస్తే ఈ రెండు పదాలు ఈ రెండు పదాల్లో ఒక పదం క్వశ్చన్లో ఉంటే ఇంకొక పదం ఆన్సర్లో మనం ఎంచుకోవడమే ఎస్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అంటే రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా శరీరం ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తుంది బాడీస్ రెస్పాన్సెస్ శరీరము రెస్పాన్సెస్ అంటే ప్రతిస్పందించడం ఎస్ దీస్ రెస్పాన్సెస్ ఆ రెస్పాన్సెస్ దేని వంట ఇంక్లూడింగ్ చేంజెస్ ఎటువంటిలో దేనిలో మార్పులు వస్తాయంట మెటబాలిజంలో మార్పులు వస్తాయి హార్ట్లో మార్పులు వస్తాయి లంగ్స్లో మార్పులు వస్తాయి మజిల్స్లో మార్పులు వస్తాయి స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ సెల్స్ సెల్స్లో నిర్మాణంలో సెల్స్ నిర్మాణంలో మార్పులు వస్తుంది ఎస్ కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అంటే బాడీస్ రెస్పాన్స్ బాడీస్ రెస్పాన్స్ టు ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అంటే గుండెలో వచ్చే మార్పులు ఏమిటి ఊపిరితిత్తుల్లో వచ్చే మార్పులు ఏమిటి కండరంలో వచ్చే మార్పులు ఏమిటి అనేది ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీలో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పదం ఏమిటి బాడీస్ రెస్పాన్సెస్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి గ్రీన్ కలర్లో ఉందో చూడండి ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీలో డెఫినేషన్ అడిగాడు బిట్ అడుగుతాడు మన లోపల కష్టమైన బిట్లు చదివితేనే బిట్ అనుకోవద్దు ఈజీ బిట్టు కూడా బిట్టే దేనికైనా మార్కులు ఒకటే ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది బాడీ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది బాడీ యాజ్ ఇట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుండడం వల్ల శరీరానికి ఏమవుతుందో తెలియజేసే శాస్త్రమే ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాము ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా శరీరంలో వచ్చే మార్పుల కోసం వివరించేది ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అన్నాం శరీరానికి ఏమి జరుగుతుందో రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా శరీరానికి ఏమి జరుగుతుందో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది బాడీ వెన్ ఇట్ ఎక్స్పోజెస్ టు వెన్ ఇస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎక్సర్సైజెస్ రోజు శరీర శారీరక క్రియలు క్రియలకి గురి అవ్వడం వలన శరీరంలో వచ్చే మార్పులు ఏమిటి గుండె బలపడుతుందా ఎస్ బలపడుతుంది ఇటువంటి మార్పుల కోసం మాట్లాడేది ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఇప్పుడు స్కోప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి దాని అవసరం ఏమిటి అనేది ఇంపార్టెన్స్ స్కోప్ ఈ రెండు ఒకే హెడ్డింగ్ కింద మీరు పరిగణించండి కార్డియో రెస్పిరేటరీ రెస్పాన్సెస్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా కార్డియో అంటే గుండె రెస్పిరేటరీ అంటే లంగ్స్ గుండెలోనూ లంగ్స్లోనూ వచ్చే మార్పులు ఏమిటి టైపింగ్ మజిల్ ఫైబర్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ వలన మజిల్ ఫైబర్లో ఉండే రకాలను మనం గుర్తించగలుగుతాము ఎస్ టైపింగ్ మజిల్ ఫైబర్ మనము కొన్ని టెస్టులు చేయడం ద్వారా కొన్ని టెస్టులు చేయడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి టైప్ వన్ మజిల్ ఫైబర్ని కలిగి ఉన్నాడా టైప్ టూ ఏ మజిల్ ఫైబర్ని కలిగి ఉన్నాడా టైప్ టూ బి మజిల్ ఫైబర్ని కలిగి ఉన్నాడా అని గుర్తించగలుగుతాం ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ టైపింగ్ మజిల్ ఫైబర్ మజిల్ ఫైబర్ యొక్క రకాలను గుర్తించగలుగుతాం దేని వలన ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ వలన మెటబాలిజం అండ్ బాడీ కంపోజిషన్ని గుర్తించ అంచనా వేయగలుగుతాం దేని వలన ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ వలన లాక్టిక్ యాసిడ్ మెటబాలిజం లాక్టిక్ యాసిడ్ మీద ఒక అద్భుతమైన బిట్ ఉందండి కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి the cause of burning sensation in the body while while we performing exercises manam exercise chestunnappudu shariramulo manta putte manta putte lakshanam manta puttadaniki gala aa lakshananiki gala kaaranam emiti lactic acid formation accumulation of lactic acid lactic acid valla muscle lo em kalugutundi burning sensation kalugutundi muscle lo em kalugutundi pain pain kalugutundi ante ipude emiti lactic acid burning sensation బర్నింగ్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అండ్ పెయిన్ అంటే బర్నింగ్ సెన్సేషన్ పెయిన్ అనేవి ఒక పదం అయితే లాక్టిక్ యాసిడ్ ఒక పదం బర్నింగ్ సెన్సేషన్ పెయిన్ అనేది క్వశ్చన్లో కనిపిస్తే మనము ఏ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎంచుకోవాలి 
లాక్టిక్ యాసిడ్ కొసుల్లో ఉందనుకోండి లాక్టిక్ యాసిడ్ లక్షణాలు ఏమిటి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ మంటలాగా అనిపిస్తుంటుంది అలానే పెయిన్ నొప్పిలాగా అనిపిస్తుంటుంది ఇది దీనికి కారణం లాక్టిక్ యాసిడ్ మెటబాలిజం ఎస్ అంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అవుతూ ఏటీపీ తయారవుతుంది లాక్టిక్ యాసిడ్ లేకుండా కూడా ఏటీపీ తయారవుతుంది ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అవ్వకుండా ఏటీపీ తయారవ్వాలంటే శరీరంలో ఎటువంటి మెటబాలిజంలో మార్పు రావాలి అనేది ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ మనకు సజెస్ట్ చేస్తుంది ఇంత డీప్ అవసరం లేదు కాకపోతే మెటబాలిజం కోసం చెప్తుంది అని తెలుసుకుంటే చాలు రీసెర్చ్ ఆన్ మజిల్ హైపట్రోపీ అద్భుతమైన పదం మజిల్ హైపట్రోపీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనము వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేస్తామో రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ చేస్తామో మన కండ మన శరీరం యొక్క కండ ఉబ్బుతుంది పెద్దదవుతుంది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది మజిల్ ఫైబర్ అని అన్నాం ఇంగ్లీష్లో దీనికి టెక్నికల్గా ఏ టర్మ్ ఉపయోగిస్తాము మజిల్ హైపట్రోపీ అడు అడుగుతాడు మజిల్ హైపట్రోపీ అంటే ఏమిటి మజిల్ హైపట్రోపీ అంటే ఏమిటి కండ పెరగడమా తగ్గడమా ఇంక్రీజా డిక్రీజా ఇంక్రీజ్ 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 ఇన్ ది మజిల్ ఫైబర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది మజిల్ ఫైబర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది మజిల్ ఫైబర్ కొసుల్లో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది మజిల్ ఫైబర్ అంటే వాడు ఏం అడుగుతున్నట్టు హైపట్రోపీ ఆప్షన్లో అట్రపీ అని కూడా ఉంటుంది ఏటీటీఆర్ఓపిహెచ్వై అట్రపీ అంటే కండ తగ్గిపోవడం పెరిగిన కండ నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ మానేస్తే మళ్ళీ నెమ్మదిగా సన్నపడిపోతుంటుంది దాన్ని ఏమన్నాము అట్రఫీ అన్నాము నీకు డిక్రీజ్ అంటే తక్కువ అని తెలుసు కదా డిక్రీజ్ ఇన్ ది మజిల్ ఫైబర్ అనగానే హైపట్రోపీ అవుతుందా అట్రఫీ అవుతుందా అట్రఫీ తగ్గితే అట్రఫీ పెరిగితే హైపర్ ట్రోపీ పేరులోనే ఉంది హైపర్ హైపర్ అంటే ఎక్కువ ఈ పదం తెలుసుకుంటే ఊరకనే నువ్వు రెండు క్వశ్చన్లు పెడతావు హైపర్ అంటే ఎక్కువ హెచ్వై పిఈఆర్ హైపర్ అంటే ఎక్కువ హైపర్ అంటే ఎక్కువ ఈ ఒక్క పదం తెలుసుకుంటే చాలా బిట్లు నువ్వు చేయగలుగుతావు ముందు ముందు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఓకే మజిల్ పెరగడాన్ని ఏమన్నాము హైపెట్రోపీ వీటి మీద రీసెర్చ్ చేయొచ్చు ఎక్సైజ్ ఫిజియాలజీ వలన ఉపయోగం ఏమిటయ్యా అంటే మజిల్ ఫైబర్స్ని విడగొట్టగలము గుండె ఏ విధంగా మారుతుందో తెలుసుకోగలము లంగ్స్ ఏ విధంగా మారుతుందో తెలుసుకోగలము కండ ఏ విధంగా పెద్దదవుతుందో తెలుసుకోగలము బాడీ కంపోజిషన్ శరీరంలో ఫ్యాట్ ఎంత పెర్సంటేజు మజిల్ ఎంత పెర్సంటేజు వాటర్ ఎంత పర్సంటేజు ఇవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు కంపోజిషన్ అంటే ఇది కూడా బాడీ కంపోజిషన్ అనేది కూడా ఒక అద్భుతమైన పదం బాడీ కంపోజిషన్ దీనికోసం కూడా మనం వివరిద్దాం వీటన్నిటి కోసం దేనివల్ల తెలుస్తుంది ఎనటిమ వల్ల తెలుస్తుందా ఫిజియాలజీ వలన తెలుస్తుందా ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ వలన తెలుస్తుందా ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ వలన తెలుస్తుంది అందులోనే కంటిన్యూషన్ హౌ బాడీ అడాప్ట్స్ హౌ బాడీ అడాప్ట్స్ టు ఎక్సర్సైజ్ రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా శరీరము ఏ విధంగా ఎక్సర్సైజ్కి అలవాటు పడుతుంది అడాప్ట్స్ అనే పదము అలవాటు పడడము అని మీరు నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ముందు ముందు మనకి దీంతో చాలా పని ఉంది అలవాటు పడటం అలవాటు పడటం ఎవరు చెప్తారు ఒక ఎక్సర్సైజ్కి శరీరం ఏ విధంగా అలవాటు పడుతుంది లోపల ఏం క్రియలు జరుగుతున్నాయి అనేది ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ మనకు చెప్తుంది హౌ బాడీ ఆల్టర్డ్ ఆల్టర్డ్ అంటే మార్పు చెందడం శరీరం ఎలా మార్పు చెందుతుంది ఇందాక నుంచి మనం ఒక దగ్గరే ఉన్నామండి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే శరీరంలో ఏ విధంగా మార్పులు జరుగుతాయో చెప్పేదే ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ కానీ దాన్ని అడిగే విధానమే మారుతుంది బాడీ అడాప్ట్స్ హౌ బాడీ ఈజ్ ఆల్టర్డ్ హౌ టు ట్రైన్ బెటర్ చా ఇవన్నీ తెలియ తెలియడం ద్వారా క్రీడాకారుణ్ణి సైంటిఫిక్గా ట్రైన్ చేయ ట్రైన్ చేయొచ్చు మనం శిక్షణ ఇవ్వచ్చు పెర్ఫామ్ బెటర్ రికవరీ క్విక్కర్ ఇది ముఖ్యమైనది ఎక్సైజ్ ఫిజియాలజీ తెలియడం ద్వారా బాగా అలసిపోయిన క్రీడాకారుడు దెబ్బలు తిన్న క్రీడాకారుడు మళ్ళీ తొందరగా ఎలా రికవరీ తొందరగా ఎలా మళ్ళీ ఉపశమనం పొంది మళ్ళీ క్రీడా శిక్షణకి వచ్చేటట్టు చేయగలమో ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంతెంత తినకూడదు బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత ఏం తినాలి ప్రోటీన్ తినాలి ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ చెప్తుంది ప్రోటీన్ తింటే తొందరగా మళ్ళీ మజిల్ రికవరీ అవుతుంది మళ్ళీ రేపటికి నువ్వు రెడీ అవుతావరా బాబు అని చెప్తుంది ఇది ఇవి చెప్పేది ఎవరు ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అనేది ఉండాలా ఉండకూడదా ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలంటే ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ని చక్కగా ఎలా సైంటిఫిక్గా చేయాలో మనకిది తెలియజేస్తుంది ఇది ఇంపార్టెన్స్ అనమాట దీని ద్వారా 
మనం ఏం నేర్చుకున్నాము ఈ కాన్సెప్ట్లో డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ నేర్చుకున్నాము సిలబస్లో ఉందా ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సిలబస్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ 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 సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫిజియాలజీ తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాము ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాము ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియాలజీలో నేర్చుకున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఏంటి హైపర్ట్రోపీ నేర్చుకున్నాము లాక్టిక్ యాసిడ్ కోసం నేర్చుకున్నాము హైపర్ట్రోఫీ హైపర్ట్రోఫీ అనే పదాలు నేర్చుకున్నాము ఇలా ముఖ్యమైనటువంటి టర్మ్స్ అంటాం వీటిని ఈ టర్మ్స్ని తెలుసుకోవడమే టెర్మినాలజీ అన్నాము టెర్మినాలజీ ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళు ఏ ఎగ్జామ్ని అయినా సరే అవలేలుగా రాయగలుగుతారు ఎస్ దీని తర్వాత మనం ఏం చెప్పుకోబోతున్నాము ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ ట్రైనింగ్ ఆన్ మస్క్యులర్ మస్క్యులర్ సిస్టమ్ ఆన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆన్ కార్డియో వ్యాస్క్యులర్ సిస్టమ్ ఇది ప్రధానమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇంతవరకు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఒక బిట్ అయితే వస్తుంది ఆ పదాలన్నీ మీరు కరెక్ట్గా పట్టుకోగలిగితే ఎస్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మస్కిల్ మజిల్ కోసం తెలుసుకుంటాము టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ తెలుసుకుంటాము మజిల్ కాంట్రాక్షన్ తెలుసుకుంటాము ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఆన్ మస్కిలర్ సిస్టమ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా తెలుసుకుంటాం ఎ